നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീയൂസിങ് കോഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എഴുതിയ കോഡ് പിന്നെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇതൊരുപാട് കാണുന്നതാണ് റീയൂസിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെ ശരിക്കും വേണ്ട റീയൂസിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അടുത്ത തവണ അതേ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള അനുഭവത്തിന് വെളിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആളൊരു കുക്കിങ് കുക്കിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തോ ആരോടൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ട് പായസം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇയാൾ ഒരു തവണ പായസം വെച്ചു റെസിപ്പി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പായസം വെച്ചു നന്നായിട്ട് ആ ഒരു അയാൾക്ക് ആ പ്രാവശ്യം പായസം വെക്കാൻ പറ്റി അടുത്ത തവണ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒന്നും എപ്പോഴും എപ്പോഴും വയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ല പായസം അല്ലേ ഇപ്പം ഓണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിറന്നാൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പായസം വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി പിന്നെ പായസം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പായസം വയ്ക്കാൻ വന്നപ്പം പുള്ളി പിന്നെ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു പായസം വെച്ചു അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പുള്ളി ഓൾറെഡി ഒരു പായസം വെച്ചതാണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി ഈ പുള്ളി അന്ന് പായസം വെച്ചപ്പം പുള്ളി ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറേൽ ഞാൻ പായസം വെക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ റെസിപ്പി ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പുള്ളിക്ക് ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത തവണ വീണ്ടും എങ്ങനെ പായസം വെക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം പോകും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ കഴിഞ്ഞ വല്ല ഉപയോഗിച്ച ആ പാചകക്കുറിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് റീയൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്തു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമോടത് തീർ തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതേ കാര്യം എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ എഴുതില്ല നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യത്തിന് ഒന്നുകൂടെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എവിടെയോ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത തവണ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ അറി കാണാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചു സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അടുത്ത തവണ ഏതോ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ എഴുതില്ല ഓൾറെഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ഫംഗ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീനെ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കും ഒന്നുകൂടെ റീയൂസ് ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ അത്രയും ടൈം സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത്രയും കോഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതേണ്ട എൻ്റെ അത്രയും ടൈം എനിക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ ഇതാണ് റീയൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ പല കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ലൈബ്രറീസ് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അതാണ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈബ്രറി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നേരത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ്
ഇനി എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ലൈബ്രറീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ സമയവും എൻ്റെ എഫേർട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് അവിടെ ലാഭം കിട്ടും ഇതാണ് ലൈബ്രറീസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് സോ ചിലതിൽ അത് ലൈബ്രറീസാണ് ചിലതിൽ അത് ഹെഡർ ഫയൽസ് ആണ് സി പോലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഇതിനെ ഹെഡർ ഫയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ റീയൂസിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എന്ത് പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഞാനായിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ടി വന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ ഇനി എഴുതണം ഓൾറെഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഞാൻ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടോ മിക്കവാറും എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിന് മുൻപ് അത് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണോ ഞാനായിട്ട് ഇനി അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി മറ്റോ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി സ്ട്രിങ്ങിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കോഡായിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയും വേറൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാഗം പാകത്തിനായിരിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കീർത്താമസം വീട്ടിൽ കീർത്താമസം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ വിളിക്കേണ്ട കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നീട് വീട്ടിലൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഒരു കല്യാണ ആവശ്യം വരുവാണ് അപ്പോൾ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് ഇതുപോലെ വീണ്ടും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്ത് എന്താ ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഓൾറെഡി കീറിത്താമസത്തിന് ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വിളിച്ച ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ പുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിയൽ ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഇനി ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആലോചനയിലായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിലേക്കും കിടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇനി ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഇത് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക യൂട്യൂബിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസിലാണെങ്കിലും അവരൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഏറെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇനിയും നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമിനേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടാലോ എന്ന് എനിക്കൊരു ആലോചനയുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ വെച്ചൊരു ചെറിയ ക്വിസ് ഓൺലൈൻ ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ എക്സാം നടത്തിയാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താ അടുത്ത് ഇടാം സോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാവാതെ പോയ